Hello, hello, good evening, class. Welcome. Hello, hello, guys. Hello. Hi, how's it going? Hello. Hello, guys. Hello, hello. Hello, hello. hello teacher. Hi, how, how are, are you? you? Good, and you? Very, very good. Thank uh -huh. you. Okay, great. Let's see. So we're about to start our new class for today's lesson. And how was your day off? ¿Cómo estuvo su día libre, chicos? Bien. Very short. Very short. <laughs> Very good, but short. Yeah, I know. I know the feeling. I was painting yesterday. Yeah. Ayer me tocó pintar. So <laughs> it was good. <laughs> It was good too. Okay, so let's see. Um, previously, just let me check something. Mm -hmm. Branches. Las tráqueas. Pero las tráqueas, las branquias son algo distinto. Ok, so we're going to start checking uh, okay. just the last part for double H questions. And um, we have something uh, related to uh, the question, what time? So we're going to be asking questions using what time. And besides that, we're going to learn how to use um, the clip that how to use the clock and how to say the time, of course. So let's start. Let's get started. Oh, so, it's charging. So, Okay, so let me know if you can see that. Ahí sí si ya se puede ver bien, se proyecta ahí en full screen. Todavía no. Maybe this one. Okay. Yeah, can you see that? Let me know if you yes, can see I that. Can. Yes? Okay, great. Yes, okay, great. So... Part of the contents to cover for this unit, it's about the time and using questions with what time. So why is it important? Because we need to know how to say the time and we need to sometimes to ask what time is something happening, right? Um, so just let's analyze how to ask and answer about times. <laughs> And we have the double H question, time. what time is it? So that's the question in order to uh, know what time is it, right? Of course, so that's very clear. So the answer, what's the answer? It's 1.08. It's 1.08. Uh, what time does the meeting start? So we have um, different questions in order to ask about events. Entonces, lo que queremos saber aquí es... ¿Cuándo va a ocurrir algo? Ahora queremos saber el tiempo. Um, apart, además de eso, quiero que tengamos dos ideas ahí. La primera es que what time is it es para preguntar la hora. Y la siguiente, what time does the meeting start, es para preguntar cuándo va a suceder algo o a qué horas será algo. For example, what time does the meeting start? ¿A qué horas inicia la reunión? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. ¿A qué horas qué? ¿A qué horas dice ahí? ¿A qué horas qué? Chicos. Hmm? Question number three. La pregunta tres. ¿Qué dice? ¿Qué dice la pregunta tres? Las lombrices. 
¿A qué hora? ¿A qué hora, ¿A qué hora, ¿A qué hora llegas? llegas a tu trabajo? ¿A qué hora llegas? ¿O a qué hora llegas? Algunos invertebrados. And we have, ok, ahora es bon, bon. Ya, yeah, it was a long time ago. <laughs> ok, at about 6.40 a.m. Or about 6.40 a.m. Uh, entonces ahí tenemos dos proposiciones. Una, utilizando at para indicar una hora. Siempre cuando vamos a decir una hora, usualmente ponemos at, perdón, antes. Um, cuando vamos a preguntar la hora y vamos a contestar la hora, no. Solamente decimos, son las 7, son las 8, son las 9. Pero cuando vamos a indicar cuándo ocurre algo, siempre vamos indicando la preposición at. ¿A qué horas llegarás al trabajo? ¿A qué horas inicia la reunión? A las 7. Entonces, ese at 7, at 8, siempre vamos ubicando esa preposición at con el tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante en un gráfico que tenemos. What time do employees leave? So, what is the meaning for that question? ¿Qué significa esa pregunta, chicos? Hey, what time do employees leave? ¿Qué quiere decir? What's a translation for that? ¿A qué hora? La ¿Te retiras? Ajá, ¿a qué hora se retiran? Se van los empleados. Okay. Usually around... Okay. 7 o 7.30. Entonces, el about es para mencionar un tiempo aproximado. El around es alrededor de, cuando estamos dos horas, entre, por decir, alrededor de las 7 y 7.30. Existe ese, ese lapso de tiempo que nos están diciendo que desde este punto hasta este punto podemos utilizar around, alrededor de las 7, 7.30. Y about... Es cuando estamos diciendo cerca de o sobre las 6 por ahí. Ahora, pasamos acá. A ver, el challenge time. And I don't know how you... Um, I don't know if you remember how to use this kind of clock. No sé si recuerdan cómo utilizar el reloj. Um, solamente usamos el teléfono, ya. Yeah. O el, el smartwatch, que ya nos dice ahí la hora digital. Do you remember this? No sé si se acuerdan todavía. <laughs> yes. I don't know what. I don't know what this. I don't, you don't know what. I don't know what that. <laughs> what that is. Yeah, know. that's a I problem. <laughs> okay, yeah, but I know that some of us have faced uh, troubles with this. Algunos de nosotros nos ha costado a veces uh, aprendernos la hora con este reloj. Yeah, because we're accustomed to just, uh, let's say, um, watching the time through the phone. Entonces estamos acostumbrados como más al, al digital, al teléfono. Yeah, but you need to... Uh, Sorry, this in order to understand how to say that. Entonces, pues, necesitamos estudiarlo para saber cómo decir la hora. Even if you have a digital watch, o sea, un, que tengamos un, un reloj digital. So, let's see. Let's start uh, with the first part. So, when we have exact times, we're going to be using o'clock. Entonces, cuando tenemos um, horas exactas, ¿qué vamos a utilizar? O'clock. O'clock, yes, o'clock, so let me point at that, so we have here, okay, so, so we're going to be using the word o'clock when we want to specify an exact time, so cuando queremos decir una hora exacta, es decir, it means 7, 8, 9, uh, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, Uh, six. So we're going to be using a clock. Entonces, cuando son horas exactas, utilizamos a clock, right? And uh, let's see. The next part. Entonces, ya pasamos con las horas exactas. Otro punto a recalcar acá es that it's that we're going to be using a verb to be in order to say the time. For example, what time? The question. The question is, what time is it? So that's the question. Let me see.
Let me see if they can modify this a little bit. Maybe this way. Okay. You will have to compare the weekend on the mouse function. It may be this one, maybe this one. Well, it wasn't what I what I, what I wanted, but anyways. Oops, you're watching my class. Okay, so we have a clock, and then we're going to continue with the next part, which is uh, half uh, quarters. Entonces, seguimos con la siguiente parte, que son cuartos, o los 15 minutos. Como decimos, um, 15 minutos pasadas la, la una, pasadas las 12, pasadas las 11. So we're going to be using the expression, it's a quarter, a quarter, it's a quarter past, a quarter. So look at this. A quarter. So that's going to be key for the 15 minutes. Entonces, para los 15 minutos, o para los cuartos, utilizamos a quarter. It's a quarter pass. It's a quarter pass. Y no olvidemos que siempre vamos utilizando el verb to be cuando se refiere a decir eh, la hora, ¿verdad? cuando se pregunta en la hora. It's, utilizamos el it, el pronombre it, plus a apostrophe, yes, yeah, right, with the contraction. Sí, es la contracción. It's a quarter pass, it's a quarter, or a quarter. So these are called quarter. Entonces, los cuartos, ¿dónde caen? En el tres, en el seis, el nueve, en dos, right? Uh, well, I mean, nine. Three, six, uh, three and nine, three and nine, right? Entonces, en el tres y el nueve. So that's a quarter. Then... We also have uh, the some elements, some basic elements about this. So we're going to be checking this soon. Ahora, para la media hora, ya vimos la hora exacta, ya vimos los cuartos. Ahora, vamos con la media hora. Como decimos, um, son las once y media. O mm -hmm. han pasado 30 minutos después de las once, después de la una. Entonces, para ello, vamos a utilizar the word half. Look at this, half. It's half. half. It's half. Half. Listen. Half. 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 Without L. Sin la L. Sin la L. It's half. Half. It's half. It's half. Fast. It's half. It's half. Entonces, ahí yo no les he mencionado mucho del past todavía ni del tú porque quiero que vayamos en orden. Las horas exactas, los cuartos y la media hora. Ahora, ahora sí, it's half past. Ahora vamos viendo cómo decir que han pasado 5, 10, 15, 20, 25, 5, 20, 25, 30 minutes after an hour. Entonces, vamos a comprender lo siguiente de este reloj. Let me see. Okay. From 12 to 6, from 12 to 6, We're going to be using the word pass. Entonces, desde las 12 hasta las 6, vamos a utilizar la palabra pass. Pass. Cuando nos queramos referir a los minutos que han pasado de una hora. Entonces, si quiero referirme a los minutos que han pasado desde las 12 a las 6, voy a utilizar la palabra pass. Eso es elemental en eso. O también podemos utilizar the word after. So, it can be after Voy a poner ahí en el chat, after or past, they are basically the same. Entonces, ¿cómo decir? Después o pasada. Ahora, pues yo uh, pongo acá un uh, time. Uh, for example, it's five past. Y ubico acá, por ejemplo, cinco pasadas las que. Pongamos un, un ejemplo, una hora. Give me a time. Deme una hora. Pasada de las dos. Las dos. Okay. Hey. Okay. Ya vamos a las dos. It's five past two. ¿Cuántos minutos han pasado después de las doce? Cinco. ¿Cuántos? It's five past two. 
Cinco minutos. Cinco. Sí, okay, muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Que primero vamos a agregar los minutos, luego viene pass y luego viene la, la hora. Entonces, ese sería, sería el orden que vamos a decir. Minutes. Pass. pass. Ok, aquí está. Pass. Yes. And then you have to add the hour. Minutes pass an hour. It's five past two. Minutos, la palabra clave que es pass, después de estrell, desde las doce a las seis, o after, y luego la hora. It's five past two. It's five past two. It's five past two. It's five past two. Y acá podemos modificar, pongamos otra hora. Otra hora. Give me another time. Sorry about my drawings. Otra hora. A. Yes, Nastia. Yeah, A. So this is my A. Okay. So it's five past eight. ¿Qué hora? What time is it? Entonces, si ya le digo, it's five past eight, ¿qué hora es? Son cinco. Cinco. Las ocho y cinco. Las ocho y cinco. O cinco minutos pasadas a las ocho, ¿verdad? Que son las ocho y cinco. Okay. Easy. It's ten past. Uh, let's see. No if, yeah, let's continue with the same with two. Okay. It's ten past two. Mm -hmm. What time is it? What time is it? Question. What time is it? It's ten past two. It's ten past two. What time is it? En Spanish. Dos, 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 la do 20, 20, 20 pasada la 2. It's 25 past 2. What's the time? 25. 25. Ahora, it's half past 2. 2 y media. 2 y media. Ok. So, I think, creo que los jeroglíficos se dan bien. <laughs> ok. Ok, so let's see. Ahora. Nos vamos a cambiar de lado. Vamos a avanzar desde las 6 hasta las 12. Entonces, de las 6, from 6 to 12, you're going to be using... Your... Yep, yep. Eli eh, tiene dos micrófonos aquí. Desconecte uno, el que no utiliza, porque está escuchando duplicado usted. Ok, so let's see. From 6 to 12, from 6 to 12, we're going to be using the word to. Desde, ya lo que vimos acá es básicamente lo mismo que vamos a ver acá. Lo único diferente sería la preposición que vamos a utilizar, que vamos a utilizar to. Entonces, um, desde las 6 a las 12, ocupamos to para decir los minutos que faltan para la siguiente hora. For example, empezamos desde, desde la... 25, it's 25 to, it's 25 to, y pongámosle acá el mismo 2, vamos a ver cómo se da eso. It's 25 past 2, what time is it? 35 minutos antes de Después. las 2. No, antes de las 2, faltan 25 a las 2. It's 25 to, uh -huh. 25 a las 2, ok. It's 20 to 2. 20 para las 2. 20 a las 2. It's a quarter to 2. 15 a las 2. A las 2. So it means that is 145, right? Quiere decir que es la 1 y 45. La 1 y 45. It's 10 to 2. 10 a las 2. So it means 1. 50, quiere decir 1, 50. 50. It's 5 to 2. 5 a las 2. 5 a las 2. It means 
155. Quiere decir la 1 y 55. ¿Cómo vamos? Preguntas hasta el momento, chicos. ¿Qué significa quarter? ¿Qué dijimos? What was quarter? Un cuarto. Un cuarto. ¿Y half? Media hora. Media hora. hora. ¿Y el orden? ¿Cuál orden voy a seguir cuando quiero decir uh, que um, han pasado 10 minutos uh, después de la, de la una, por ejemplo? ¿Cuál es el orden? ¿Qué, es, qué ubico primero? It's five past one. Minutos. Uh -huh. Entonces, escribo primero los minutos y luego el la time hora. y luego la hora. la hora. Ahora, lo mismo del otro lado, miren. Los minutos... Dos minutos y luego la hora. Entonces, esta es una de las formas como decir el time. Ahora vamos a, a comparar un poquito con, con la otra que tenemos por acá. Entonces, lo normal que decimos en español, la 1.55, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45, 1.45
three. 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 It's ten, two, three. It's five, two, three. It's twenty, two, three. It's a quarter, two, three. 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 Not three. Three is otra cosa. Three is otra cosa. Three. Listen. Three. 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 It's three. Three o'clock. Three. 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 Three o'clock. Three o'clock. Three. Yeah. With Z. Three. Three o'clock. Una seta. Three. Three. Okay, now we use at plus time when giving time of a specific event. Entonces, cuando vamos a utilizar el at más la hora, cuando um, damos un tiempo o un evento específico, el tiempo de un evento específico, es decir, la hora. The class starts at nine o'clock. En la clase, ¿a qué hora inicia la clase? A las nueve. Eight. Mentira. Eight That's not true. Eight. It's five past eight. Half past eight. No, that's not true. Not true. Okay. The flight leaves at ten. Por ejemplo, está por ¿A qué horas? The flight leaves at ten to three. ¿Hagan cuenta? The fly. 10 a las 3. 10 a las 3. Ok. Ok. So we use it is or it to answer a question that asks for the time uh, right now. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar para contestar cuando a usted le pregunten qué hora es? ¿verdad? It's. 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 Y es la contracción it's. del verbo to be. Is, ¿verdad? It is. It's. Entonces, hay lo más común es, eh, lo mejor y recomendable es que utilicen la contracción. Igual que cuando usted dice, uh, yo soy o yo estoy, vamos a decir I am, or, um, sí. sino que decimos, utilizamos la contracción. Y cuando estaba hablando, ¿verdad? I'm, I'm, or I, I'm, right? Or um, I'm, or um. Entonces, acá lo mismo es eh, lo más recomendable, la cosa está hablando. It's, it's. What time is it? Entonces, tenemos dos posibles formas de preguntar la hora. One, what time is it? What time is it? Listen, what time is it? 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 Ajá, acá unimos a estos dos sonidos. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? What time, what time is, it? is it? What time is it, guys? What time is it? Tell me. What time is it? What time is it? What time is it? It's. Uh, yeah. It's... Tell me the time. It's. Ajá, dígame la hora. O sea, ya lo pueden contestar. What time is it right now? It's. Twenty. Tonight. It's 22 to, to nine. It's half past. Uh -huh. Almost. Eight. Ah. Eight. Almost. Eight. 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 Past eight. Listen. Half. 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 What's the time? Esa es la otra pregunta que podemos utilizar también. What is the time? Or what's the time? 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 It's 20 to 5. It's 20 to 5. Or it's 20 to 5. What's, what's the time, by the way? What's the time? What's the time? 20 to 5. It's 20 to 5. ¿Quiere decir que son las 4 y cuánto? 
Ah, 20 para las 5. A las 5. 20 para 4, las 40. 5. Ajá, ajá, serían 20 para las 5, 4, 40. 40. 40, 40. Ok. Yeah. So now, let's see. So now you have a task. Look at this. So let me see. Yeah. Right. So you have some clocks and you have to help me to answer um, using these clocks. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba a ver cómo le duda. What time is it? Empezamos con el, el primer reloj. What time is it? It's, uh, what time do you? Y acá... Van a crear ustedes una pregunta. Por ejemplo, what time do you? Recuerden, ¿para qué utilizamos eh, las preguntas? ¿Para qué estamos viendo parte del tiempo? Para hablar de cuándo va a ocurrir un evento o eh, específico. O para preguntar la hora. Entonces, what time is it? La hora. Y what time do you? ¿A qué horas tú o ustedes o usted? ¿A qué horas eh, tienen la reunión? What time do you have the meeting? What time do you have the meeting? What time? Yo voy poniendo ahí unas preguntas en el chat y voy a poner una pregunta a ustedes. Una pregunta. Utilizando what time do you? What time do you go to bed? Ok, ¿a qué hora se van a dormir? Se van a la cama. Vamos poniendo ejemplos ahí. What time do you? Finish your... Uh, Uh -huh. What time do you finish your homework? ¿A qué horas terminas tu tarea? So I want to play video. Yeah. What time do you start your English class? Okay. So notice that you have to add a verb. Entonces ahí observen que hay que poner un verbo. What time? Ahí en el chat. Estamos viendo a través del chat. Quiero que vayan checando el chat de Zoom. What time do you, what time do you, let's see. Okay. Ah, faltó el verbo ahí. Uh, Ana Gloria, what time do you, ahora, me le falta el verbo. Okay. What time do you get to work? What time do you get to work, for example? Ahí, corrígela ahí, Ana. What time do you get to work or arrive? Puede ser arrive, de llegar, o, o get, get, la expresión get, que significa llegar también. What time do you get to work? What time do you have dinner, Gerardo? Good. What time do you, let's see, have lunch? What time do you have lunch, guys? Question. What time do you? Okay, Brian. What time do you let me see? Do you call your let me see your, your wife? <laughs> what time? What time do you call your wife or your boss? What time do you call? Your clients, okay. Okay, I la panza. What time do you? So give me more examples. What time do you play? Okay, what time do you play soccer on Sunday? Uh huh. Excellent, Beatrice. What time do you have breakfast, Gerardo? Good job. What time do you train? Oh, I'll say, play, right? Uh, what time, yeah, what time do you train, okay? What time do you visit <inaudible> your friends? Yeah, that's it, yeah, friends, let's say. So we have to create some okay. So what time do you see your friends? Okay. do you take a bath? Do you take a bath? <inaudible> what time do you take a bath? A-N-Y, <inaudible> Uh huh. What time do you go to the gym? G Y M Y. What time do you do you go for a walk? Okay. What time do you go for a walk? 
What time do you... Ok, Vanessa, do you go? Tenemos que siempre ubicarle el verbo. Recuerden, tenemos what time do you, a qué hora es tú, y luego tiene que ir el verbo. A veces está resaltado ahí en, en mayúscula. Pues ahí nos hace falta el verbo que nos va a indicar la acción de ir. What time do you, Sofía, what time do you, what time do you, go. Ajá, do you have your dance class? Ok, esta sí la modificaría, Sofía. Y diría, ¿a qué horas tienes tu clase de baile? Your dance class. What time do you need work? So, you can check the questions through the group. What time do you go to the gym? Okay, what time do you go to the gym? Entonces, no olviden el verbo, porque si no, eh, no hay acción, ¿verdad? ¿A qué horas? El gimnasio, no. ¿A qué hora se va? ¿A qué hora va al gimnasio? What time? Ah, ya. Yeah. Sí, ese sí, yo me equivoqué ahí. Me comí el time. <laughs> yeah, I'm gonna have fun on me. Okay. Ahí me comí el, el time. Yeah, I'm hungry. <laughs> What time do you uh, have... Your uh, dance class. Okay, ready, Sophie? What time do you have? Your dance class. Okay, good. So now we have have some practice. We have had some practice. So let's see. Ahora, ya tenemos una idea de, de qué actividades podemos mencionar. Ahora empecemos con, el, con la hora. What time is it, Carlos? Y después yo le pregunto a Carlos, después Carlos usted va eligiendo a alguien más, le pregunta la hora y le hace una pregunta utilizando what time do you. Ok, Carlos, what time is it? Con el primer reloj, the first clock. Ok, uh, it's uh, 25 past 12. 25 oh. past 12. So which one are you using? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Fire clock. It's a fire clock. It's a fire clock. <laughs> Thank you. Thank you, Gerardo. <laughs> okay. Uh, what time do you go to bed, Carlos? Um, around the 11 to 12 o'clock. Around 11, um, 11 to 12 o'clock. 11 para las yes. 12. Around 11 to 12 o'clock. Yes. Okay. Ar yeah. Around to 12. Around 12. Around 12. Around 12. Around 12. Around, around 12. Around, around 12. 12. Okay. Acá. Acá ya solamente van diciendo, around 7.30, about half past seven, around a quarter past one, around, let's say, seven o'clock, around ten to, ten to twelve. Okay, podría ser las once cincuenta, ya could be. Yeah, but it was, it was so funny. Okay, Carlos, continue. Ask somebody else, please. Two questions. Okay. Seguimos con el siguiente. Gerardo. Del medio. Yeah. Yes. Gerardo. What time it is in the second club? It's seven o'clock. What time do you uh, what time do you see the movie? Or watch the movie? What's the movie? In este caso sería la respuesta Aaron y la hora, ¿verdad? Alrededor de, yeah, around. Around. 11. 11. Okay, good. 11. Uh -huh. Aquí ya es opcional. Okay. So let's see, continue, yes. please. Ask somebody else. Vamos con el tercero. Yes. Beatriz oh, Azucena. Beatriz. Yes. What time is it? Hola. What time is it? La question. Este con ese, Beatriz. What time? 
No, tiene que contestar la pregunta de Gerardo. Sí. Utilizando esta, este clock. Sí. Beatriz. Eh, cualquiera de los relojes o. Ah, this one, this one. Vamos en orden, el tercero. El tercero. It's at three o'clock. It's three o'clock. Uh -huh. Yes, it's at three o'clock. Sin el A. It's three o'clock. Three o'clock. Uh -huh. Sin el A. Uh -huh. um, por ejemplo, ya cuando, cuando ustedes le están preguntando por un ejemplo, ¿a qué hora es la reunión? Ahí sí va a poner, pero at, no a, es at. Por ejemplo, ¿a qué hora, a qué hora es la reunión? It's at 7 a.m. It's at 7 a.m. Ah, ahí sí publicamos el at. Cuando nos preguntan la hora, no. Cuando nos preguntan la hora, solamente decimos, it's 7 past, no, 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 past, Hey, siete pasadas a las ocho, por ejemplo, por decir algo. Ok, Beatriz. Um, what time, Beatriz? Eh, Gerardo, creo que le estaba preguntando. Hágale una pregunta. Yes. Yeah, please. What time do you visit your friends? I visit my friends. Aunque sea amargo, ¿no? ¿Cómo trae? At It's two, two o'clock. Okay, good. Okay, Beatriz. Now continue. Ahora Beatriz, continuamos con este otro. Um, question one. Empezamos con la primera y después la segunda. Elija ahí su víctima. A quien sea. Yeah, anybody. Todos, todos están poniendo atención, así que. Solo que es importante. Yeah, Vanessa. Yeah, she's here. Okay. <laughs> Vanessa, what sí. time is it? Más pesa en el mundo. Más pesa en el mundo. Decía, um, what time is it? Um, uh, two, two o'clock. Ajá, uh -huh. it's, no se les olvide del to be, it's two o'clock. It's two o'clock. It's, it's two o'clock. Okay, next question, please. What time do you visit your friends? Sería uh, to around. Around? Aquí puede ser around, puede ser at, puede ser about. Y una hora. Um, I mentioned what time. Um, Acá le falta la hora, Vanessa. Around. Okay. Around. Uh, siempre la misma hora del reloj, ¿verdad? Cualquiera, no, eso es cualquiera. Around two. Two, ok, good. Vanessa, continue. Select somebody from the class. Uh, okay. We have Sheila, we have Sophie, Jacqueline, Nelson. Um, Jacqueline Linda Jacqueline Jacqueline Okay Hágale la pregunta Vanessa What time is it? What time is it? Uh, it's night o'clock What time do you? Ahora la pregunta que hizo Vanessa What time do you? ¿A qué hora es tú? Necesitamos una actividad. Vamos a ver. ¿Qué hora do you sleep? Ajá. Do you sleep? What time do you sleep? What time do you? Yeah, what time do you sleep? ¿A qué hora duermes? What time do you sleep? Around 11. 11. Okay. Okay, good. Uh, continue, Sheila. Continue. Uh, no, say Jacqueline, creo que era. ¿Verdad? Jacqueline. Yes, yes. Hey, Jacqueline, okay. continue. Now, you start with the question. Okay. Daisy, what time is it? 
Daisy. Oh, okay. Daisy. It's eight o'clock. Okay, ya vamos con el último. This one. Es, es con lo del reloj cualquiera. Con este, el, ¿no? el último. El último. Um, it's 11 o'clock. Yes. What time do you leave work? Um, it's 5 o'clock. At? at? Around 5 o'clock. Around 5 o'clock or at 5 o'clock? Okay. okay, great. Let's see. So now we are going to continue. Um, so don't worry. We will have more practice. No se preocupen por los que no han pasado. Ya voy a tener más tiempo. Ya voy a tener más actividades para poner. Aquí viene lo bueno para usted. So let me see. So just let me look for the cup for that. It depends on time. So we're going to be practicing at that time. But this is going to be super easy. You know, do you have been practicing a lot? Well, somehow. Look at this. Me confirman si ya pueden ver ahí los relojes, los clocks. Yes. Yes. Okay, great. So these have colors, so you, you learn better. <laughs> okay, look at this. What time is it? Read and listen, then listen again and repeat. So I need you to listen to the pronunciation of this and then try to uh, repeat that when they pronounce them the second time. Okay, lo escuchamos y primero escuchemos. La segunda vez que los mencionen, sí, ya los pueden eh, pronunciar. Okay, so here we go. Here, share the sound. Read and listen. One. It's one o'clock. Two. It's one fifteen. It's a quarter after one. Three. It's one twenty. It's twenty after one. Four. It's one thirty. It's half past one. Five. It's one forty. It's twenty to two. Six. It's one forty five. It's a quarter to two. Seven. It's noon. Eight. It's midnight. Eight a.m. Eight p.m. Now listen again 